ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ വെബ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പലരും പല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മാക്സിമം റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എക്സാമിന് മുമ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡും ഉണ്ട് ഒത്തിരി സബ്ജക്റ്റിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പറ്റാത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാത്തത് മാക്സിമം എക്സാമിന് മുമ്പ് പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഫാക്സിൻ മലയാളം എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ട കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ചാനലാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കണ്ട് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെബ് സെർവർ ടെക്നോളജീസ് തൊട്ടുള്ള പോർഷനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെബ് സെർവർ എന്താണ് ഈ വെബ് സെർവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെബ് പേജിൻ്റെ സർവീസസ് അതായത് ഇമെയിൽ ബ്ലോഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വെബ് സെർവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു വെബ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ചേർത്താണ് ഒരു വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഒരു വെബ് സെർവർ സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെയിലിങ്ങിനുള്ള സർവീസസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വെബ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമാണ് അത് ഓൾവേസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഓഫ് ചെയ്യില്ല ഓൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തോളം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒട്ടും ലാഗിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നെറ്റിന് സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് വിഡ്ത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്താ മകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സിനെ അതായത് വേൾഡ് മൊത്തമുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സിനെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാനും ഏത് സമയത്തും ഇന്ന സമയം ഒന്നുമില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു വെബ് സെർവറിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റാം ഉണ്ടാവും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എതിർനെറ്റ് കാർഡ്സും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റിഡൻഡൻ പവർ സപ്ലൈ റിഡൻഡൻ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താതെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഡേറ്റ സെൻ്ററിലാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാറ് ഈ ഡേറ്റ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ബിൽഡിങ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവരുടെ സെർവറുകൾ മൊത്തം സൂക്ഷിച്ചാണത് അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡേറ്റ സെൻ്ററിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡേറ്റ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി പല നിലകളുള്ള ബിൽഡിങ്ങോ അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റുകളോ എന്തോ ആവാം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കും അതൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അത് അവിടെ നിന്ന് മാറില്ല ഓൾവേസ് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റോറിങ് പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് സെർവിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിഷൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡേറ്റ ടു ദർ ക്ലയൻസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻസിന് അവരുടെ ഡേറ്റ എപ്പോഴും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു കണക്ട് എ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു എ സെർവർ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി പി എഫ് ടി പി എസ് എം ടി പി പോലെയുള്ള സർവീസസ് എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഓരോ പോർട്ടിനെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്സിനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പോർട്ടിനും ഓരോ യുണീക് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു യുണീക് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് അവൈല് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമെയിൽ സർവീസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫയൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല നമ്പേഴ്സ് യുണീക് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നം ഒരേ നമ്പർ തന്നെ സെയിം വേറെ എണ്ണത്തിന് വരില്ല യുണീക് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പോർട്ട് നമ്പറും അവർ ചെയ്യുന്ന സർവീസസും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഠിക്കണം രണ്ടും തന്നെ ഞാൻ പറയാം ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ടു സെക്കർ ഷെല്ല് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ മെയിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇതൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഫുൾ ഫോംസ് ഒക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് പഠിക്കണം ചോദിക്കാറുണ്ട് വെറുതെ മാർക്ക് കളയണ്ട അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഫുൾ ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട് മൂന്നും നാലും ഒക്കെ അപ്പം അത് പഠിച്ച് വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഡി എൻ എസ് സെർവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം സെർവർ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ഡി എൻ എസ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നോ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇത് ഉള്ള സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എസ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോട്ട് കോം ഓർഗ് കൺട്രി സ്പെസിഫിക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോട്ട് ഇൻ ഡോട്ട് യു കെ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം സെർവറിൽ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം സെർവറിൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വെബ് ഡിസൈനിങ് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ കോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ ടാക്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ബുക്ക് പേജസ് അത് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഡിഫറൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബ് പേജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിലെ കണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവില്ല ഡൈനാമിക് ആകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് എപ്പോഴും സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ ചേഞ്ച് വരും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ആകുമ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യാണ് കാരണം അതിലേക്ക് വരുന്ന ക്വറികൾ അനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടന്റ് ഇതിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്തായാലും ആക്സസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് ബ്രൗസറിൽ നേരിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ആകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് സെർവർ സൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്തായാലും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എങ്ങനെയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളുടെ എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയി വെബ് സെർവറിലേക്ക് സെർവർ ആ നമ്മൾ 
അതായത് എപ്പോഴും ടൈം മാറുന്നതിന് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്ന വെബ് പേജസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബാങ്കിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി അഡ്മിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രാ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ള ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആങ്കിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനാണ് ഈ ടാഗ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ടാഗ് എഴുതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് പോർഷനിൽ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന് തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടൈപ്പ് എസ് ആർ സി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് ഇതെന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ആ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് അതേസമയം നമ്മൾ ഈ എസ് ആർ സി ആണ് എസ് ആർ സി സാധാരണ എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫയലിൽ നമുക്ക് ഫയൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിലേക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് കൊടുത്തു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എസ് ആർ സി സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ ഫയൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ജെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫയലിൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് അർത്ഥം ഈ എസ് ആർ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് നേരെ ആ ക്ലയൻറ്റ് ബ്രൗസറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസ് വെബ് സെർവറിൽ വെബ് സെർവറിൽ ഉണ്ടാവും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിൽ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻറ്റ് ബ്രൗസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ബ്രൗസറിൽ തന്നെയാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് വെബ് സെർവറിലാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെർവറിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് എ ഡേറ്റ അറ്റ് ദ ക്ലയൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസിൻ്റെ ഒക്കെ വാലിഡേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസിൻ്റെ വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റാസും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺ ഡേറ്റ ഫ്രം വെബ് സെർവർ വെബ് സെർവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ തരും യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടാം പക്ഷെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും ഒരു യൂസർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പും വേർഷനും അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ടൈപ്പും വേർഷനും അനുസരിച്ച് അത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കും ചില ബ്രൗസേഴ്സ് ഒന്നും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല മോസ്റ്റ്ലി മിക്കതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതേസമയം സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ വെബ് ബ്രൗസർ ഡസ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് വെബ് ബ്രൗ വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ബാധിക്കില്ല അത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ലൈൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എഴുതാൻ പാകത്തിന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെബ് പേജസ് കൂടുതലും അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രണ്ടൺ ഈച്ച് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നെറ്റ്സ്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കോർപ്പറേഷൻസിൽ വർക്
നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് എസ് എൽ സി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും താഴെയുള്ള ബോക്സിൽ ഫില്ലാവും നമ്മൾ പിന്നെ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരിത് വരാൻ കാരണം അജാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അജാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രൗസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അജാക്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അസിങ്ക്രോണസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസിബിൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അജാക്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ച ഒരു തവണ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് വിഷ്വൽ ബേസിക് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് യൂസേഴ്സ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ അല്ലാത്ത മറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഒന്നും ഇത് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതലും സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കാറ് പോപ്പുലർ ആയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സിൻസ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ പോപ്പുലർ ആസ് എ സെർവർ ബേസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് പോപ്പുലർ ഫോർ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇതിന് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിലാണ് ഇത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പി എച്ച് പി പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ് പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ജനറൽ പർപ്പസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂട്ട് ഫോർ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി എംബഡ് ഇൻ ടു എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡിലേക്ക് നമുക്ക് എംബഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇത് ഒരു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ടൂളാണ് ഏകദേശം ജാവേനോടും സീനോടും പേളിനോടൊക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പി എച്ച് പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് റാസ്മസ് ലെഡോർഫ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ പി എച്ച് പി ഗ്രൂപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് റൺ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അത് റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ എ എസ് പി അതായത് ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജസിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കോഡും ഉണ്ടാവും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റോ ഏതും ആകാം എ എസ് പി ഫയൽസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് ഇ എ എസ് പി ആണ് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ജെ എസ് പറഞ്ഞത് പോലെ എ എസ് പിയുടെ ഡോട്ട് ഇ എ എസ് പി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോഡിങ് കോഡിങ് കുറയ്ക്കും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വേ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബട്ടൺസ് അല്ല അവൈലബിൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് വെബ് പേജ് ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജസ് ജാവ സെർവർ പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് വേ ടു ക്രിയേറ്റ് ഡൈനാമിക് വെബ് കണ്ടന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഡൈനാമിക് വെബ് കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജാവ സെർവർ പേജസ് ഇതും ഒരു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റം ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഈ ജെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പേജ് ജാവ സെർവർ പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് പിനോട് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ട് അതിൽ ജാവയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പോൾ ജെ എസ് പി ഫയൽസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ജെ എസ് പി ആണ് നെക്സ്റ്റ് കാസ്കാഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് കാസ്കാഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന്